ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கிராக்கிங் கியூப்ஸ் நான் உங்கள் நண்பன் ஃபயாஸ் நம்மளோட சேனலில் ரூபிஸ் கியூப்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான பசில்லாம் எப்படி செய்யலாம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது அகைன் த்ரீ பை த்ரீ மாஸ்டர் மாஃபிக்ஸ் கியூபோட ஃபைனல் லேயர் தான் ஸோ நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் லேயர் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்ற வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது செக் பண்ணிவிட்டு வந்துடுங்க நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் கிராக்கிங் கியூப்ஸை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம கிராக்கிங் கியூப்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ நம்மளோட சேனலில் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் ஒரு வீடியோ கதை கேட்டுகிட்டு வரும் அதுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறோம் கமெண்ட் பாக்ஸில் போய்ட்டு அதுக்கான ஆன்சரை ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு வீடியோ கதை கேட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோ கதை என்ன அப்படின்னா உடம்பே இல்லாதவன் ஆனால் பத்து சட்டை அணைஞ்சிருப்பான் அவன் யார் ஸோ உடம்பே இல்லாதவன் ஆனால் பத்து சட்டை போட்டிருப்பான் அவன் யார் அப்படின்றத விடுகத ஸோ இதுக்கான பதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான தமிழ் ரிடல்ஸும் நம்மளோட வீடியோஸில் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் எண்டிங்லேயே இருக்கும் ஸோ இதுக்கான பதில் கண்டுபிடிக்கிறவங்களும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போய்ட்டு ஷேர் பண்ணலாம் இந்த வீடியோஸோட கருத்துக்களையும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணலாம் ஓகே இந்த த்ரீ பை த்ரீ மாஸ்டர் மாஃபிக்ஸை இப்போ ஃபைனல் லேயர் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணலன்றது பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த த்ரீ பை த்ரீ மாஸ்டர் மாஃபிக்ஸோட ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் லேயர் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நம்ம பெருசாக எந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டோம் சேம் லைக் த்ரீ பை த்ரீ ருபீஸ் கியூப் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபைனல் இயர் கம்ப்ளீஷன்லையும் பெருசாக எந்த ஃபார்ம்லாம் கிடையாது த்ரீ பை த்ரீ ருபீஸ் கியூப்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அண்ட் இதில் மிடில் லேயர் நம்ம சால்வ் பண்ண மாட்டோம் இந்த சென்டர் பீசஸ்க்கு ஒரு ரொட்டேஷனாக நம்ம கொடுத்துருப்போம் அதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பேட்டர்ன் எப்படி கொண்டு வருது இந்த சென்டர் பீஸை எப்படி ரொட்டேட் பண்ணி கரெக்டாக வைக்கிறது அப்படின்றது மட்டும் நான் ஒரு பேட்டர்ன் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதை தவிர மற்ற எல்லாமே த்ரீ பை த்ரீ ருபீஸ் கூட அதே ஸ்டெப் தான் ஸோ இப்போ இந்த மாஸ்டர் மாஃபிக்ஸோட ஃபைனல் லேயருக்கு போயிடலாம் ஸோ ஃபைனல் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சென்டர் பீஸோட இந்த எச்எஸ் பீஸ்லாம் கரெக்டாக ஜாயின் ஆகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த பீஸ் சென்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்ன் ஆகணும் அந்த டேர்ன் ஆனதுக்கப்புறம் இதோட எஜ்ஜஸ் எல்லாமே கரெக்டாக அதில் போய் ஃபிக்ஸ் ஆகணும் ஸோ அப்போ தான் நம்மளால் கரெக்டாக வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் ஸோ இந்த த்ரீ பை த்ரீயோட ஃபைனல் லேயர் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் மூணு விஷயம் என்னென்னா த்ரீ பை த்ரீ ரூபீஸ் கியூப்பில் ஸோ இந்த மாதிரி த்ரீ பை த்ரீ ரூபீஸ் கியூப்பில் ஒயிட் லேயர் சேர்த்துட்டு இந்த பாட்டம் டூ லேயர் சேர்த்ததுக்கப்புறம் எல்லோ லேயர் பார்த்தீங்கன்னா எதர் நம்ம வந்து டாட் இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு லைன் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா எல் ஷேப் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது மூணுத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஃபார்ம் ஒரே ஃபார்ம்லாக போட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணியிருப்போம் பட் இதில் எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம்னா ஸோ இப்போ இந்த மூணு ஃபார்மில் போட்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதாவது நம்மளுக்கு எந்த அதாவது எல்லோ பீசஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் வந்து டாட் கொண்டு வந்துருப்போம் ஸோ டாட் எல் ஆர் லைன் ஓகேவா இதில் எதுவுமே வரல அப்படின்னா அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம த்ரீ பை த்ரீயில் யூஸ் பண்ணால் அதே ஃபார்மில் தான் ஆர் யூ ஆர் இன்வர்ஸ் யூ ஆர் டூ யூ ஆர் இன்வர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்மில் போட்டு சால்வ் பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்தது அப்படின்னா அதாவது த்ரீ பை த்ரீ கியூப்பில் நம்மளுக்கு இந்த ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வர மாதிரி ஏதாவது கியூப் வந்தது அப்படின்னா இந்த எஃப் ஆர் யூ ஆர் இன்வர்ஸ் யூ இன்வர்ஸ் எஃப் இன்வர்ஸ் போட போகிறோம் சப்போஸ் நம்மளுக்கு எல் கேஸ் த்ரீ பை த்ரீ கியூப்பில் எல் கேஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இன்வெர்ட்டர் எல்லாம் வச்சு நம்ம அந்த ஃபார்மில் போட்டிருப்போம் அதே மெத்தடில் எல் கேஸ் வந்ததுன்னா எஃப் யூ ஆர் யூ இன்வர்ஸ் ஆர் இன்வர்ஸ் எஃப் இன்வர்ஸ் ஓகேவா இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த த்ரீ பை த்ரீ கியூப் மாடலில் இந்த டாப் லேயரை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த டாப் லேயரில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளுக்கு சென்டர் பீஸ் இன்னும் மாறல ஸோ சென்டர் பீஸே டேர்ன் ஆகி தான் இருக்குது ஸோ சென்டர் பீஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த சென்டர் பீஸ் இந்த டேரக்ஷன் நேராக இதுவும் கரெக்டாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த சென்டர் பீஸ் இப்படி வச்சுட்டு இப்போ டாப் லேயர் பார்ப்போம் ஸோ எதுவுமே நம்மளுக்கு செட் ஆகலை ஸோ இந்த ரெட்டுக்கு நேராக இங்கே ரெட்டு வரணும் பட் இந்த ரெட்டுக்கு நேராக இங்கே ரெட்டு இருக்குது ஆனால் திரும்பி இருக்குது இந்த ப்ளூக்கு நேராக ப்ளூ இருக்குது ஆனால் திரும்பி இருக்குது இது தப்பாக இருக்குது ஸோ எதுவுமே கரெக்டான பொசிஷனில் இல்லை ஏதாவது ஒன்று நம்மளுக்கு கரெக்டான எஜ்ஜாக ஜாயின்ட் ஆகணும் கார்னர் பீஸை விட்டுடலாம் கார்னர் பீஸை நம்
u inverse f inverse okay va so ipdi namba potadukaprom ipo enna model vandirukku paakalam so red color ku nera corner piece ku or edge correct a joint a irukke blue color ku nera blue edge correct a joint a irukke so appo enna irukke nammalku ipo l shape vandirukke so straight line kondu varuvom so straight line la irundhu or l shape kondu varuvom so adhe method la dhaan ipo nammalku ipo inge l shape vandirukke eppadi na onnu l shape indha mari rendu thoda corner piece oda match aayi varum appadi illa na ஒரு எச் பீஸை வச்சுட்டு ஒரு கார்னர் பீஸ் வச்சுட்டு எல் ஷேப் இப்படியும் வரலாம் ஸோ ரெண்டு ஷேப்பில் எப்படி வந்தாலும் ஸோ எல் ஷேப்பை வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணி ஏன்னா எல் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது தான் எல் அப்படின்னா இதை நம்ம இன்வெர்டர் எல்லாம் வச்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ இன்வெர்டர் எல்லாம் வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம இப்போ ஃப்ரெண்ட்டாக கன்சர் பண்ணும் இந்த பீஸ் இந்த 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 பீஸில் இந்த கார்னர்லேருந்து இந்த கார்னர் இருக்குது ஓகேவா புரியுதா ஸோ எல் இங்கே இருக்குது இதை நம்ம ஃப்ரெண்ட்டாக கன்சர் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸோ இதை ஃப்ரெண்ட்டாக கன்சர் பண்ணிட்டு எல்கேஎஸ் ஃபார்மலாக போகணும் எல்கேஎஸ் ஃபார்மில் என்ன எஃப் யூ ஆர் யூ இன்வர்ஸ் ஆர் இன்வர்ஸ் எஃப் இன்வர்ஸ் ஓகேவா இப்போ இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் எஃப் யூ ஆர் யூ இன்வர்ஸ் ஆர் இன்வர்ஸ் எஃப் இன்வர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் மறுபடியும் அதே எல்கேஸில் தான் இருக்குது எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை ஸோ எல்கேஸில் அப்படியே இருக்கிறதுனால மறுபடியும் அதே ஃபார்மில் போடலாம் எஃப் யூ ஆர் U inverse, R inverse, F inverse. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு கலர் அதாவது இந்த ஒரு கார்னருக்கு நேராக இந்த ஒரு ஹெச் மட்டும் கரெக்டாக வந்திருக்கு மீதி எதுவுமே கரெக்டாக இல்லை ஸோ இங்கே ப்ளூ வரணும் பட் ரெட்டு வந்துருக்கு இங்கே ரெட்டு இருக்குது ஆனால் திரும்பி இருக்குது இங்கே ரெட்டு வரணும் ஆனால் ப்ளூ இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது ஒரே ஒரு கலர் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லோட ஒரே ஒரு கலர் வந்திருக்கு அப்படின்னா இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம மீதி கலரை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு இந்த ஃபார்மில் கொடுப்போம் ஆர் யூ ஆர் இன்வர்ஸ் யூ ஆர் யூ டூ யூ ஆர் இன்வர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ ஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுக்க போகிறோம் ஓகேவா இதை ஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுட்டு ஆர் யூ ஆர் இன்வர்ஸ் யூ ஆர் டூ யூ ஆர் இன்வர்ஸ் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு இந்த கார்னர் பீஸ்க்கு நேராக இந்த ஹெச் பீஸை கரெக்டாக நம்ம சேர்த்தாச்சு ஓகேவா ஸோ கீழே உள்ள ரெண்டு லேயருமே நம்ம எந்த மிக்ஸும் பண்ணலை கரெக்டாக அப்படியே தான் இருக்குது இப்போ நம்ம செட் பண்ண வேண்டியது இந்த பேலன்ஸ் கார்னர் பீஸ் மட்டும்தான் ஸோ கார்னர் பீஸை எப்படி செட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு ஒன்லி ஃபார் தி சென்டர்ஸ் அண்ட் எட்ஜஸ் சேர்க்கறதுக்கு தான் இந்த மெத்தட் எல்லாமே அதுவும் டாப் லேயருக்கு மட்டும்தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த கார்னர் பீஸ் சேர்க்கறதுக்கு நம்ம த்ரீ பை த்ரீ கியூப்பில் நான் ரீசெண்டாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இந்த கார்னர் பீஸ் டேர்ன் ஆயிருந்தது அப்படின்னா ஆர் இன்வர்ஸ் டி இன்வர்ஸ் ஆர் டி அந்த சின்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் போட்டிருப்பேன் அதே மெத்தடில் தான் நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி எந்த கார்னர் எங்கே வரணுன்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இருக்குது ஸோ நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணி வச்சு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து இங்கே வரணும் இது கரெக்டாக இருக்குது இது இங்கே வரணும் இது இங்கே வரணும் ஸோ இது இங்கே போயிட்டு இது இங்கே வந்து இது இங்கே வரணும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கரெக்டான கார்னர் இருக்க இடத்த நம்மளுக்கு நேராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் நான் முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டெப் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ த்ரீ பை த்ரீயில் புதுசாக கண்டுபிடிச்ச ஸ்டெப்னு சொல்லிட்டு அந்தந்த எஜ் கார்னரை அந்தந்த ஹெச் பீஸை அந்தந்த இடத்துல போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபார்மில் தான் இதில் நம்ம கார்னருக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை வந்து கார்னர் இது கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கு ஏதாவது ஒரு கார்னர் செட் ஆகிருக்கும் அதை உங்களுக்கு நேராக வச்சுக்கிட்டு யூ ஆர் யூ இன்வர்ஸ் எல் இன்வர்ஸ் யூ ஆர் இன்வர்ஸ் U inverse, L inverse, sorry L. இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கார்னர் எல்லாமே கரெக்டாக டேர்ன் ஆகி வந்து உட்காந்துரும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த மூ மூணு கார்னர் தான் கரெக்டாக செட் ஆகி உட்காந்துருச்சு இந்த ஒரு கார்னர் மட்டும் நம்மளுக்கு செட் ஆகலை பட் செட் ஆகிருக்கு ஆனால் திரும்பி இருக்குது ஸோ இந்த கார்னரை நம்ம திரும்பி இருந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துலாமா ஸோ இது நம்ம த்ரீ பை த்ரீயில் நான் உங்களுக்கு சொன்ன ஸ்டெப் தான் ஸோ ஒரு கார்னர் திரும்பி இருந்தது அப்படின்னா அது எப்படி கொண்டு வரணும் அந்த ஆர் டி ஆர் இன்வர்ஸ் டி இன்வர்ஸ் ஆர் டி அந்த சின்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இதை வந்து ஆராக கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு பண்ண போகிறோம் இது வந்து டவுன் இது ஆர் ஓகேவா ஸோ இப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஆர் இன்வர்ஸ் டி இன்வர்ஸ் ஆர்
ஸோ இப்போ இந்த கார்னரை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஸோ இந்த கார்னரில் இருக்கிறதே ஒரு கலர் தான் ஸோ இந்த ஒரு கலரை நம்ம என்ன தான் ஃபார்ம்லாக போட்டாலும் எதர் இந்த சைடுக்கு போகும் இந்த சைடுக்கு வரும் இந்த சைடு வரும் எப்படி டேர்ன் ஆனாலும் இது வந்து ஒரே ஷேப்பில் தான் இருக்கும் ஏன்னா இது ஈக்குவல் லெட்டர் ட்ரைங்கில் எந்த சைடு பார்த்தாலும் ஒரே சைஸில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த ட்ரைங் இந்த கார்னர் பீஸை யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு ஹெச் பீஸையும் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னா இந்த டாப்பில் மட்டும் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு நேராக வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இது தான் நம்மளுக்கு கார்னர் ஓகே ஸோ இந்த கார்னர் இங்கே கொண்டு வந்து ஸோ ரொட்டேஷ் பண்ணால் ஒரு ரொட்டேஷன் இல்லையா ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஆர் இன்வர்ஸ் டி இன்வர்ஸ் அதே ஃபார்மில் தான் பண்ண போகிறோம் ஆர் இன்வர்ஸ் டி இன்வர்ஸ் ஆர் டி ஆர் இன்வர்ஸ் டி இன்வர்ஸ் ஆர் டி ஆர் இன்வர்ஸ் டி இன்வர்ஸ் ஆர் டி இப்போ ஆர் இன்வர்ஸ் டி இன்வர்ஸ் ஆர் டி இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு கரெக்டான பீஸ் கரெக்டான இடத்துல உட்காந்துருச்சு இந்த கார்னரை இதோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்டையர் கியூபும் சால்வ் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு பேட்டர்ன் கிடச்சிருக்கு ஸோ கீழே பாட்டம் டூ லேயர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடு நம்மளுக்கு எஜ்ஜஸ் கரெக்டாக வந்துடும் அதாவது எல் ஷேப் வந்து வேறு வேறு கலர் இல்லாமல் ஒரே கலரில் வந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே கலரில் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம பண்ணும்போது வேறு வேறு கலரில் இருந்தது அது எல் ஷேப்பில் வச்சு பண்ணோம் ஸோ இப்போ ரெண்டுமே ஒரே டை ஒரே கலரில் இருக்குது இந்த ரெண்டும் ஒரே கலரில் இருக்குது அப்படின்னா இதை வந்து எல் ஷேப்பாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இது எல் இது அப்படியே ரிவர்ஸில் வச்சுன்னா எல் இன்வர்ஸ் ஸோ எல் கேஸ் வந்துன்னா நம்மளுக்கு எஃப்யூஆர் யூ இன்வர்ஸ் ஆர் இன்வர்ஸ் எஃப் இன்வர்ஸ் பண்ணணும் ஸோ எல் கேஸ் ரிவர்ஸில் வச்சுட்டு இதை வந்து எஃப் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் எஃப் யூ ஆர் யூ இன்வர்ஸ் ஆர் இன்வர்ஸ் எஃப் இன்வர்ஸ் ஸோ இப்போ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மறுபடியும் ஏதாவது ஒரு கலர் மட்டும் கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது எந்த கலர் அப்படின்னா இந்த எல்லோட நம்மளுக்கு ஹெச் பீஸ் கரெக்டாக இந்த காரணம் செட் ஆகிருக்கு ஸோ மீதி எதுவுமே செட் ஆகலாம் ஸோ ஏதாவது ஒரு கலர் மட்டும் செட் ஆகிருந்ததுன்னா இந்த ஃபார்மில் பண்ணணும் ஆர் யூ ஆர் இன்வர்ஸ் யூ ஆர் டூ யூ ஆர் இன்வர்ஸ் ஸோ இதை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த கார்னருக்கு நேராக இந்த ரெண்டு ஹெச்சும் கரெக்டாக செட் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டெப் தான் இந்த கார்னர்ஸை கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபைனல் லேயர் சால்வ் பண்ண வேண்டியது தான் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் லேயர் சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த டாப் லேயரில் நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் அதாவது முன்னாடி வந்து நம்மளுக்கு சென்ட்ரல் பீசஸ்ஸே கரெக்டாக செட் ஆகாமல் இருந்தது ஸோ அந்த சென்ட்ரல் பீசஸ்ஸே செட் ஆகாமல் வச்சுட்டு அதை எப்படி நம்ம ஸ்டால் ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வந்து இந்த ஹெச்எஸ்ஸை சால்வ் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் சில பேருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேர் வரும் ஸோ சென்ட்ரல் பீஸ் ஆல்ரெடி சாரி ஹெச் கார்னர் பீஸ் ஆல்ரெடி வந்து எல்லாத்துக்கும் செட் ஆகிடும் ஒரே ஒரு ஹெச் பீஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ மீதி எந்த ஹெஜும் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன அதே ஸ்டெப்பு தான் ஸோ ஒரே ஒரு பீஸ் மட்டும் உங்களுக்கு செட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஆர் யூ ஆர் இன்வர்ஸ் யூ ஆர் டூ யூ ஆர் இன்வர்ஸ் இதை தான் நம்ம பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து நம்மளுக்கு லெஃப்ட் சைடாக வச்சுட்டு ஆர் யூ ஆர் இன்வர்ஸ் யூ ஆர் டூ யூ ஆர் இன்வர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ சால்வ் பண்ணி பார்த்தோம்னா மறுபடியும் இந்த ஒரு ஹெச் மட்டும் தான் கரெக்டாக இருக்குது மீதி எந்த ஹெச்சும் கரெக்டாக செட் ஆகலை இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ளூ இங்கே வரணும் இந்த ப்ளூ இங்கே போகணும் இந்த ரெட் இங்கே வரணும் ஸோ அப்போ கரெக்டாக செட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ எப்படி பண்ணலாம் ஆர் U R inverse U R 2 U R inverse ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஹெச்எஸ் பீசஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக செட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளோட எல்லா ஹெச்எஸும் அந்தந்த கார்னரோட கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கு பட் இந்த கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா நாலுமே உங்களுக்கு தப்பான பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ இப்போ பாருங்கன்னா ரெட் இங்கே வரணும் ரெட் ப்ளூ அண்ட் எல்லோ வந்து இங்கே வரணும் அண்ட் ரெட்டு க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ இங்கே வரணும் இந்த ப்ளூ இங்கே வரணும் ஸோ எதுவுமே கரெக்டான ஸ்விட்டில் இல்லை ஸோ இந்த கார்னர் இந்த மாதிரி பொசிஷனில் வருது நீங்கள் எல்லாமே சே ரிச்சர்ஸ் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கார்னர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த கார்னர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ரைட்டாக கன்சிடர் பண்ணால் இது லெஃப்டாக கன்சிடர் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ஒரே ஒரு ஃபார்மில் போட்டால் போதும் ஏதாவது ஒரு கார்னர் கரெக்டாக செட் ஆகிடும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் யூ இன்வர்ஸ் எல் இன்வர்ஸ் யூ
ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் கார்னர்ஸ் எல்லாம் அதோட இடத்துல போய் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த ஒரு கார்னர் மறுபடி மறுபடி டர்ன் ஆகி வந்திருக்கு ஸோ மீதி எல்லா கார்னரும் கரெக்டான பொசிஷனில் உட்காந்துருக்கு ஸோ எல்லா கார்னரும் தப்பான பொசிஷனில் கரெக்டான பொசிஷனில் உட்காந்தாலும் டேர்ன் ஆகி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இப்போ போன போகிறோம் ஆர்டி ஆர் டேஷ் டி டேஷ் ஃபார்மில் போட்டாலே போதும் ஸோ ஜஸ்ட் ஆர் டேஷ் டி டேஷ் ஆர் டி 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 ஸோ நம்மளுக்கு கார்னர் செட் ஆகிடுச்சு ஸோ கார்னர் செட் ஆனால் இந்த ரெண்டு எஜ்ஜும் நம்மளுக்கு தப்பான பொசிஷன் போயிடுச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு எஜ்ஜை எப்படி சால் இந்த மூணு எஜ்ஜு தப்பான பொசிஷன் போயிருக்கு இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் நம்ம முடி சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு கார்னர் இந்த மாதிரி ஈக்குவல் எட்டல் ட்ரைங்கல் கார்னர் வச்சுட்டு அதே ஃபார்மில் பண்ணலாம் ஆர் டேஷ் டி டேஷ் ஆர் டி ஆர் டேஷ் டி டேஷ் ஆர் டி ஸோ இதை முடித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்டைர் பீஸும் சால்வ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு க்ளியராக இருந்தது ஸ்டெப்ஸ் க்ளியராக புரிஞ்சது அப்படின்னா மறக்காமல் க கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி வீடியோட எண்டில் ஒரு விடுகதை கேட்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த விடுகதை என்ன அப்படின்னா இது உனக்கு சொந்தமான ஒன்று ஆனால் ஒன்றை தவிர மற்றவங்க உன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லோரும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ மறுபடியும் கேட்குறேன் இது உனக்கு சொந்தமான ஒன்று ஆனால் ஒன்றை தவிர சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லோரும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அது என்ன ஸோ வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கிரேக்கிங் கிஃப்ட்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள